j'ai l'impression qu'on est plutôt aujourd'hui dans la défense des biens communs, mais euh, l'accès à l'eau, je dirais les services publics, si je les mets dans, enfin, on les mettre dans les communs. Il y a plusieurs communs qui nous rassemblent. Et le commun, le plus commun, si on peut le dire, c'est la terre. Ça, c'est vraiment au centre de nous. Mais aussi, les communs, c'est l'éducation populaire. Parce que c'est par l'éducation qu'on fait en sorte que les mentalités changent. In uh, New York City, um, I work to create a community garden. So this space started out as an abandoned lot that people were doing drugs in and no one was using. And the people there that are on food stamps and public benefits, they're able to go there and grow their food. We're teaching kids about sustainable agriculture. So it's really become, you know, a place that was abandoned is now just a full center for culture, for learning about the environment, we're teaching SDGs, and it's wonderful. Yeah. FSM a comme, comme principe de dire que non seulement un autre monde est, est possible, mais qui est en train de se construire. Et, et, et donc, la construction de cet autre monde, à mon avis, ne peut pas être juste en demandant aux États de changer leur comportement. Yo creo que los comunes tienen su gran eh, eh, aporte, es que la solución está en los comuneros. Diría que los comunes ya estábamos en política y ahora lo que hemos hecho es entrar en política institucional. Pensamos que la acción política no debe quedar reducida a la acción política institucional. ¿Do we want to found a party of, for commons? Do we want to do, spend our energy in lobbying? We need to answer those questions. Or do we think that the best way of moving forward the Commons agenda is generating spaces and opportunities for two ways of transformation, real commoning experiences, and the other way is actually learn how to think like a commoner. La plupart des adultes actuellement n'ont vécu aucun monde, autre monde idéologique et politique que celui du néolibéralisme. Or, ce néolibéralisme-là euh, charrie quelque chose de très fort, c'est-à-dire euh, euh, d'abord euh, distingue nettement le privé du public. Hein, il n'y a que l'État et le privé, euh, l'un étant euh, indésirable et l'autre désirable, d'une part. Et les communs sont particulièrement dérangeants pour cette idéologie, pour les deux raisons que je viens de mentionner. C'est-à-dire, d'une part, c'est un projet collectif, bien évidemment, par définition, et d'autre part, ça questionne complètement cette fausse dichotomie entre le privé et le public. Le problème est le suivant, c'est qu'on a un schéma d'analyse, de lecture du monde, qui nous est hérité des origines de la pensée économique libérale au 18e siècle, donc qui, grosso modo, pour faire vite, considère que ce qui est économique, euh, doit euh, nécessairement laisser une trace. Et cette trace-là, c'est la transaction monétaire. Tout ce qui est en dehors de la transaction monétaire n'est pas économique, n'est pas une activité économique. Mais les communs, l'économie collaborative, le peer-to-peer, l'économie du partage, et ainsi de suite, viennent complètement questionner la définition même de ce qui est une activité économique. Est-ce qu'on est en défensif? Il y a quelque chose qu'on veut défendre? Ou est-ce qu'on est en constructif? On a besoin des deux. The idea is that we want a democratic economic system, which is not only internally democratic, as cooperatives are, but it's generally democratic. And that means that the society is who benefits from it. We want a, not an economy for profit, but for benefit. By commoning, by doing commoning actions, we are actually um, finding an antidote to this in a certain way. Let me use a very simple example. Are you familiar with the notion of public-private partnership? Are you familiar with the notion of commons public partnership? That, that, that is it, precisely. We don't even have an idea of what is possible when we approach politics from a commons perspective. Why is the private sector a strong ally and everybody buys into the idea of, well, 
they will help us out with their money to solve a, prob a public problem. They won't. We already know that. Do you disconnect giving and taking? Dans nos têtes, ça n'est pas clair. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne peut pas vivre sans, sans la propriété privée. Non pas parce qu'ils ils la défendent à tout prix, mais parce que c'est totalement intériorisé. En fait, on a une aliénation mentale sur ces questions-là, y compris dans les groupes les plus à gauche. Euh, ils sont beaucoup sur la défense des acquis, des anciens acquis, donc une position défensive. Mais euh, pour moi, le commun, l'avantage, c'est que c'est une position offensive. Quoi. C est, c est, voilà, on crée du projet. L'idée très forte moi, que je retiens, c'est que le commun, ce n'est pas un bien. À partir du moment où on sort de cette notion-là de bien commun, on entre dans un autre univers qui est celui de la vision de quel monde on veut vivre puis quel rôle on veut jouer dans les, dans les interrelations. Ce qui nous amène bien sûr à remettre en cause le système capitaliste et néolibéral, nous, dans lequel on vit, mais c'est aussi une critique très forte des systèmes socialistes et les États font partie du problème à l'heure actuelle. La question, c'est stratégiquement, quelles sont les expériences très concrètes qui portent les germes de, ce, de cette façon-là d'organiser? Moi, je pense qu'il n'y a pas une politique, et moi, ça fait 40 ans que je suis dans le domaine, qui n'a pas été le résultat d'une proposition qui est venue des acteurs qui est venu de la pratique, qui est venu du collectif et qui s'est transformé des fois comme on l'aurait souhaité presque, des fois déformé complètement et ça c'est des, des dangers de la récupération, etc. Mais l'enjeu de la proposition, donc l'importance de pouvoir avoir des lieux de proposition. Les co premières coopératives ont été construites comme réponse au, à l'exploitation capitaliste dans le, le milieu de travail. Il y avait des syndicats pour euh, protéger euh, le court terme, puis il y avait des coopératives pour contrôler davantage à long terme. Et là, euh, au cours des décennies, etc., au, au 20e siècle, il y a eu un éloignement l'un de l'autre. Alors, comment il faut se rattacher aux mouvements sociaux qui ont été porteurs de ces formes d'organisation et de, de le voir dans une vision de transformation et de pouvoir jongler, dans le fond, entre le court terme, la réalité quotidienne de, de s'organiser collectivement et la vision à long terme qu'on a par rapport à l'ensemble de la société. Los comunes eh, son un elemento clave para la construcción de alternativas sistémicas. pero eh, creo que son una pieza más del rompecabezas, pero no son el rompecabezas completo. Eh, creo que es necesario complementar eh, lo que aportan los comunes con eh, eh, otras propuestas como son el decrecimiento, la deglobalización, eh, el vivir bien, el ecofeminismo, eh, el ecosocialismo. Y creo que entre todas estas uh, diferentes visiones también tenemos que ver dónde están nuestras debilidades y dónde están los vacíos. Eh, yo creo que eh, todas las visiones eh, tienen un talón de Aquiles y ese talón de Aquiles es el poder eh, y sobre todo el poder del Estado. Because I come from Mexico, I, I need to speak uh, from one of the most important, uh, radical perhaps, uh, political movement initiative in the world. No? The Zapatistas were the first in challenge the intellectual and political mood uh, since their uprising. The Zapatistas in Chiapas can be described as a learning community and offer a magnificent demonstration of learning as common. And they are probably the most advanced uh, way or example of a new society constructed on the commons without being their, uh, their part of the commons movements and even they aren't connected to. Everyone gets to have their community and their expertise in what they care about and the internet makes that possible. 
What we need to do is insert the fascination with specific bits and pieces of commenting into popular culture by finding those intersections where people, instead of being propel, like lectured at with the finger, you must become an expert instead of a consumer. And for me, this is, this is where this idea of the commons comes in. Politics in the United States, even more so, I think, than other countries, is a very specialized uh, technical profession. And it makes a huge difference what access a person has to resources, not just money, but expertise and relationships. So I think about how do you democratize politics? What kinds of uh, tools are at our disposal to make achieving political change more accessible to more people and less conditional on what a more sophisticated operation is able to provide? Commons is not a subject of politics, not the object we need to look at, so to say. But politics itself needs to be a process of commoning, in other words. We need a different form of doing politics. The only way to, to deal with this uh, relationship between the commons and the politics level and the institutionals is reinforcing the commoning and the commons culture. Because as far as we go as community, as society, constructing the senses of being part of a common structure of common taking care of resources, any common, will give us the, pro the possibility to negotiate and to deal better with the state or with the political levels. Creo que eh, el, el, el sueño que teníamos de un Estado que se democratiza y que es participativo eh, no va. Que hay que pelear por eso y poner todas las medidas, sí, pero no será suficiente. Yo creo que lo que hay que construir es, eh, paralelamente a un Estado democrático participativo, un contrapoder totalmente autónomo desde los movimientos sociales, desde los comuneros, desde la sociedad civil y solo en este, eh, con, en este balance, en esta suerte de, 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 de confrontación e interacción entre el poder estatal formal y el contrapoder social autónomo, independiente, autogestionario, vamos a poder encontrar la solución al drama que estamos viviendo porque han habido muchas experiencias donde la izquierda o sectores progresistas han llegado a los gobiernos y sin embargo eh, no tenemos hoy para mostrar en el planeta ninguna experiencia que digamos aquí está la transformación social que eh, queríamos lograr. Esto nos lleva, en relación al desarrollo de la coproducción, a pensar y actuar en unas lógicas donde el, el Estado partenario, el Estado socio, eh, no se plantea la, la colaboración en términos de control de la, de la acción política, sino en términos de facilitación de la acción política. Y esto en el plano, en el plano conceptual es fácil decirlo, pero en la práctica uh, es bastante más difícil. Y además es una práctica que viene muy presionada, uh, en realidad por la correlación de fuerzas internas dentro de la propia institución. Por ejemplo, en el, en el Ayuntamiento de Barcelona uh, estamos gobernando en minoría. We need to start conceiving the community as a state actor, as a public actor, the community that organizes itself, the community that gets together and starts delivering social services, communal services, collaborative services, in alliance and in partnership 
with the state as an apparatus and not, not as a, a proxy, but as, as a real partner, as two public actors that come together to reshape urban democracy, urban economy and, and, and state, we are able to, to find and to reframe most of the problems that we usually face when we deal with the state reform. I very much like the idea of uh, a partner state. If the state is a partner of another form of state, which is the community. Sí, aquí hay un, un primer desafío que tiene que ver uh, con, el, con el traspaso que debe ser equilibrado de personas que han jugado un papel importante en el movimiento social y que para poder atender las responsabilidades de política institucional deben dedicarse a la política institucional. Por lo tanto, ahí hay un riesgo de vaciado del, uh, del movimiento social. Este es un reto. Y otro reto uh, tiene que ver con uh, la puesta en práctica de la uh, coproducción en el sentido de uh, diagnosticar conjuntamente la realidad sobre la que se quiere intervenir políticamente desde la institución, pero a partir de un diagnóstico conjunto con los sectores afectados. Y, no solo en el diagnóstico, sino coproducción también en relación a la ejecución de las políticas. Mais il y a la question que voilà, la montée en puissance des communs euh, à un moment donné ça passe par euh, des ressources qui doivent être euh, décrétées à des niveaux plus élevés euh, dans l'organisation euh, politique et territoriale et moi il me semble que jusqu'à maintenant en fait on n'a pas de capacité à travailler à ces niveaux-là. Enfin, je crois que les gens avancent beaucoup là, sur les, les formes de collaboration avec l'État, enfin, de confrontation en certains cas, de négociation, de, de collaboration. Euh, il y a des collaborations intéressantes qui se développent, des outils, des, des espaces pour euh, organiser ces, ces échanges. Des fois, ce qui me préoccupe un peu, c'est qu'on on fait ça, mais on n'arrive pas à penser euh, le, la montée à, à l'échelle, enfin, à d'autres échelles, comme l'échelle nationale ou l'échelle régionale qui sont compliqués parce que évidemment c'est pas des échelles où on fait du commun en tant que tel. Aujourd'hui, euh, par exemple au niveau du Parlement européen, on a essayé de développer euh, une action qui participe par la création d'un intergroupe dans le Parlement. Donc là, on jouait vraiment le, le jeu de l'institution. Il y a la possibilité d'avoir des intergroupes qui vont être des lieux où l'institution parlementaire européenne est confrontée à l'extérieur pour discuter des questions. Euh, nous, ça nous paraissait intéressant d'institutionnaliser en quelque sorte le concept des communs euh, de cette façon-là. C'était lui donner aussi une réalité dans les institutions. Et au bout de deux ans et demi, trois ans, en fait, on voit qu'après organiser deux, trois conférences euh, business as usual, euh, on n'a rien obtenu du tout. Quoi. On n'a même pas obtenu d'avoir une plateforme de, 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 de cinq personnes qui puisse fonctionner correctement pour ventiler des amendements auprès des députés. Les communs sont montés en puissance dans les discussions euh, dans certaines instances euh, de la République. Le Conseil national du numérique, mais je pense aussi à l'organisme qui s'occupe de l'ouverture euh, des données ou euh, le, le partage des, des données euh, euh, en France. Et c'est devenu euh, une idée structurante de la, la façon dont ils ont pensé euh, cette, euh, leur, leur problématique. Après, euh, ce sont des instances dans lesquelles les gens euh, tournent. Et donc, euh, bah, le fait que ça change. Euh, Qu'est-ce qu'il en reste C'est pas forcément. Euh, ça, je veux dire par là que c'est pas forcément un acquis définitif. Il y a des choses aussi qui vont qui vont changer. Pour moi, les communs, euh, c'est vraiment une question de lutte de classe. Donc, on va pas les avoir comme ça. Ils vont pas nous donner euh, des institutions euh, euh, si, si on ne demande rien ou si on leur dit gentiment, on va faire quelques réunions au Parlement européen. Il faut vraiment qu'il y ait une bataille pour arriver à ce que le droit d'usage soit dominant. Ben, 
c'est sûr que le risque, comme dans n'importe quelle initiative de ce genre, c'est de la récupération. Hein. La clé du succès, une des clés du succès, ce serait prétentieux de dire qu'il y en a bien, bien sûr qu'une, euh, pour moi, c'est euh, l'initiative, bien sûr, citoyenne, de, de, de construire ça sur un mode collaboratif et tout ça, mais c'est de l'ancrer dans l'histoire pour que les citoyennes et les citoyens ne se fassent pas berner par cette récupération-là, comprennent que ça n'est pas qu'un gadget, comprennent que ça n'est pas qu'une petite initiative. Ça peut être majeur, ça peut être une transformation de notre vie matérielle, de notre vie économique, qui dépasse des initiatives euh, circonscrites. C'est repenser notre vie en commun. Bien, à mon sens, ça passe comme tout changement social par l'éducation, mais plus spécifiquement par un retour à l'histoire et expliquer comment ça a fonctionné, pourquoi ça peut fonctionner encore. Je suis très sceptique sur l'idée de la régulation sur les commons commons being copy parce que si il y a quelque chose de nouveau sur les commons, c'est l'adaptiveness et la diversité dans le design de gouvernance et de régulations et de lois et de règles. C'est une régulation sophistiquée qui nécessite beaucoup d'expertise. And if it's, the regulation is not accompanied, as it is in Bologna, by a, a project architecture that is working on the city government to, to change the way it governs the city and it, uh, by, by, by fostering forms of commons uh, enabling institutions and, and solutions, then it's, it's, it's really dangerous. I fear that some of these cities are using this regulation and this language for opportunistic reasons, just as a political narrative. I think que lo que tenemos que promover ahora a nivel mundial, porque ahora viene una contraofensiva muy fuerte eh, de derecha, neoliberal, autoritaria, en casi todo el mundo. Hoy eh, creo que el grueso de nuestras energías hay que volcarlas a construir eh, un espacio eh, muy grande de resistencia que pueda quebrar esta contraofensiva Eh, ese espacio de resistencia no puede ser solo de discusión, tiene que tomar medidas de acción, ¿no? y de acción eh, regional y acción global, eh, y tiene que asimismo eh, eh, poder eh, enfrentar eh, algunos de los temas con propuestas alternativas, la opción, eh, la alternativa que tenemos que construir, eh, tiene que tomar en cuenta todas estas dimensiones, una dimensión anticapitalista, una dimensión antipatriarcal, una dimensión anti antropocentrista y, y, y una dimensión anti extractivista, antiproductivista. Creo que si vemos todas estas dimensiones vamos a poder avanzar en la construcción de alternativas sistémicas eh, que realmente nos permitan eh, construir una opción para el futuro.